Hallo, mein Name ist Sascha Schiffbauer. Ich bin Schauspieler und Moderator und habe schon einige Produktionen für die iCademy begleiten dürfen. Jetzt steht hier bei mir Richard Klein. Er ist Geschäftsführer der iCatcher Medienproduktion und Urheber der iCademy. iCademy, was verbirgt sich dahinter? Also in unserem Arbeitsalltag äh, begegne ich oft Menschen, die äh, Entscheidungen im Rahmen von Medienproduktionen treffen. Und das sind aber oft keine ausgebildeten Medienschaffenden. Und die iCademy soll helfen, in diesem Bereich wichtiges Know-how zu vermitteln. Was sind denn das für Leute? Kannst du die Zielgruppe, wenn ich das mal so nennen kann, ein bisschen definieren? Also das sind äh, Projektmanager, Produktioner, Konzepter, Kuratoren, Ausstellungsgestalter, Menschen, die äh, in der Agentur, in der Marketing- oder Planungsabteilung unsere Ansprechpartner sind, quasi als Mittler zwischen uns, als Medienproduktion und dem Auftraggeber, dem Unternehmen. Und was soll vermittelt werden? Da gibt es sehr viele Begriffe, die oft missverstanden werden. Wir geben Tipps für die Abwicklung einer Produktion. Wie kann man beispielsweise den Workflow optimieren? Und ganz allgemein, wie lassen sich Fehler vermeiden? Das klingt so ein bisschen nach den Do-it-yourselfs oder Tutorials im Netz. Und ähm, davon ist doch schon eine ganze Menge da. Ich meine, gibt es nicht schon genügend Material? Da gibt es sehr viel. Die angesprochenen Tutorials auf YouTube beispielsweise, das sind... Anleitungen oftmals zu sehr fachspezifischen Themen, die sehr in die Tiefe gehen, zu sehr in die Tiefe, wie wir finden, und die dann eigentlich eher für Cutter, Motion Designer und andere Kreativhandwerker interessant sind, aber eben nicht für unsere Zielgruppe. Okay, das sind dann zum Beispiel Filme, wie sehen die aus? Da werden die besten Einstellungen für Schnittprogramme erläutert, welche Kurz Tasten, Kurzbefehle kann man verwenden, Details zur Kameratechnik. Ja, das ist, wie gesagt, sehr speziell und ein ähm, Projektmanager interessiert sowas nicht. Was interessiert denn den Projektmanager? Was interessiert die Zielgruppe? Ja, zum Beispiel, ähm, wie kann man den Production Value erhöhen? Entschuldigung, da muss ich nachfragen. Production Value, was bedeutet das? Production Value bedeutet, äh, oder er umschreibt, die Wertigkeit des jeweiligen Films, wie sie beim Zuschauer ankommt. Ja, aber das ist doch relativ simpel. Ich meine, ich nehme mehr Geld in die Hand, schon wird das ganze Ding wertiger, oder? Ja, das muss nicht automatisch so sein. Ähm, man kann auch mit überschaubarem Einsatz ziemlich viel erreichen. Man muss aber wissen, an welchen Schrauben man dann drehen muss. Aber das reicht doch dann eigentlich, wenn das auf technischer Seite gewusst wird. Also wenn zum Beispiel der Kameramann weiß, was er zu tun hat. Der sollte das natürlich sowieso wissen. Aber es ist natürlich auch gut, wenn ein Projektleiter weiß, welche Möglichkeiten es gibt im Rahmen eines Produktionsprozesses damit er einfach besser beurteilen kann, was ist nötig und was ist vielleicht nicht so nötig. Ein anderes Thema, ähm, Erklärvideos. Es gibt da ganz viele verschiedene Arten und wir erläutern dann die jeweiligen Vor- und Nachteile. Aber auch ganz grundsätzliche Sachen wie, äh, wie muss Archivmaterial beschaffen sein, wenn man es weiterverarbeiten will? Oder auch grafische Elemente, wie sollen die aufbereitet sein, damit wir das Optimum rausholen können. Und warum ist das alles so wichtig? Ja, je besser man vorbereitet ist, desto reibungsloser läuft der Workflow ab und das spart Zeit und am Ende natürlich Geld. Und nicht zuletzt wird das Endprodukt dann einfach viel besser. Okay, und da sind wir wieder beim Production Value. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Hört sich spannend an. Wo finde ich denn die Tipps der iCademy? Wo finde ich die Infos? Wir haben auf unserer Homepage einen Blog und da gibt es die spezielle Kategorie iCademy und dort erscheinen dann nach und nach die verschiedenen Beiträge. Und ähm, wie kriege ich dann mit, dass es was Neues gibt? Am besten einfach äh, unserer Facebook-Unternehmensseite folgen oder bei Xing äh, gibt es die Neuigkeiten und die kann man abonnieren. Alles klar. Und ähm, ich denke, es hört sich spannend an und es lohnt sich, mal reinzuschauen bei iCatcher auf der Webseite, respektive bei Facebook oder Xing. Und wünsche jetzt schon allen, die das gesehen haben, viel Spaß beim Umsetzen ihrer kreativen Ideen. Und dir, Richard, vielen Dank für das Gespräch. Danke.